நான் போன வாரத்தில் ஒரு புதிய தொடரை துவங்கினோம் என்ன தலைப்பில் தொடங்கினோம் என்றால் பொதுவான தலைப்பு அ ப்ராஃபிட் பார் எக்ஸலன்ஸ் தனித்துவமான ஒரு தீர்க்கதரிசி அப்படின்னு நான் போன வாரம் தொடங்கினோம் என்ன தீர்க்கதரிசி யார் அவர் யாரை பற்றி படிச்சுட்ருக்குறோம் யோவான் ஸ்நானனை குறித்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் படிக்கிறோம் சரிங்களா இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற ரெண்டாவது பாக செய்தி தலைப்பு என்னவென்றால் அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் என்ற தலைப்பு சரிங்களா He must increase, but I must decrease. He must increase. I must decrease. You are the three of us. You are the three of us. We are the three of us. We are the three of us. We are the three of us. Are you the best man for Jesus? Are you the best man for Jesus? Are you the best man for Jesus? ஜீசஸ் அப்படின்னு போன வாரம் படித்தோம் இன்றைக்கி என்ன படிக்க போகிறோன்னா யோவான் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் முப்பது மற்றும் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனங்களை நான் வாசிக்க கேட்டோம் முப்பதாவது வசனம் என்ன சொல்லுது அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் உன்னதத்திலிருந்து வருகிறவர் எல்லாரிலும் மேலானவர் பூமியிலிருந்து உண்டானவன் பூமியின் தன்மை உள்ளவனாக இருந்து பூமி கடுத்தவைகளை பேசுகிறான் பரலோகத்திலிருந்து வருகிறவர் எல்லாரிலும் மேலானவர் வேதாமத்தில் ஒரு கேள்வியோடு நான் தொடங்க விரும்புகிறேன் வேதாமத்தில் மொத்தம் ஆயிரத்தி எத்தனை அதிகாரங்கள் இருக்கிறது ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது அதிகாரங்கள் இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டில் தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்போது புதிய ஏற்பாட்டில் இரநூத்தி அறுபது சரி கேள்வி கேள்விக்கு வருவோம் இந்த ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது அதிகாரங்களில் எது ஆயிரமாவது அதிகாரம் which is the thousandth chapter in the bible bible edu aayiramavad adhigaram edu nenikireenga edavad idea irukka end adhigaram appadina yovan moonravad adhigaram dhaan bible la aayiramavad adhigaram kuripa solla na eppadi sollalam aayiram varad arasaatchiyile பரலோகத்திலே பங்கு பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த ஆயிரமாவது அதிகாரத்தில் சொல்லியிருக்கிற ஒரு விஷயம் நம் வாழ்க்கையில் நிறைவேற வேண்டும் இந்த ஆயிரமாவது அதிகாரத்தில் தெர் ஆர் த்ரீ மஸ்ட் மூன்று முக்கியமான செய்ய வேண்டும் என்ற கட்டளைகள் இருக்கின்றன முதலாம் தேர் இஸ் த மஸ்ட் ஆஃப் த சின்னர் ஒரு பாவி கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டியது என்ன செய்யணும் நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்கு சொன்னதை குறித்து அதிசயப்பட வேண்டாம் இ மஸ்ட் பி பார்ன் அகெயின் சரிங்களா இது வந்து ஒரு பாவி கட்டாயம் செய்ய வேண்டும் ரெண்டாவது ரெண்டாவது தேர் இஸ் த மஸ்ட் ஆஃப் தி சேவியர் ரட்சகர் கட்டாயம் செய்ய வேண்டியது அவர் என்ன செய்யணும் சர்ப்பமானது மோசையினால் வனாந்திரத்தில் உயர்த்தப்பட்டது போல மனுஷகுமாரனும் தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்தி ஜீவனை அடையும்படிக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் பாவி மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் யோவான் மூணு ஏழு ரட்சகர் சிலுவையிலே உயர்த்தப்பட வேண்டும் ஜீசஸ் த சன் ஆஃப் மேன் மஸ்ட் பி லிஃப்டட் அப் ஆன் த கிராஸ் மூணாவது மூணாவது மஸ்ட் என்ன தேர் இஸ் த மஸ்ட் ஆஃப் தி சவன்ட் ஒரு ஊழியக்காரன் அல்லது வேலைக்காரன் அல்லது ஒரு அடிமை அவன் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டியது என்ன செய்யணும் அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவனோட வாழ்க்கையில் இருக்கணும் அது வாழ்க்கையாகவே இருக்கணும் பாருங்களேன் ஆங்கிலத்தில் யோவான் மூணு முப்பது ஹி மஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பட் ஐ மஸ்ட் டிக்ரீஸ் இதில் தான் டபுள் மஸ்ட் இருக்குது அப்படி தானே ரெண்டு மஸ்ட் இருக்குது அவர் பெருக வேண்டும் நான் சிறுக வேண்டும் அன்பானவர்களே இந்த மூன்று காரியங்களில் முதல் காரியம் என்னது பாவி மறுபடியும் பிறக்கணும் நம்ம எல்லோரும் அதை அனுபவிச்சிட்டோமா சரி பேருக்காக ஞானசம் எடுத்துட்டோம் 
அவர் தான் மறுபடியும் பிறந்தமாக பிறக்கலையான்றது கடவுளுக்கு தான் தெரியும் சரி இது முதல் சரி முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோமே ரெண்டாவது ரெண்டு மூணாவது என்னது ரெண்டாவது ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் நிறைவேற்றி விட்டார் ரச்சகர் உயர்த்தப்பட்டார் சரிங்களா அப்போது நடுவில் உள்ளது இயேசுவான நிறைவேற்றி விட்டார் முதலாவது நாம் உண்மையாகவோ பேருக்காகவோ எப்படியோ ஞானசம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் மூணாவது மூணாவது என்னது அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் கேள்வி கேட்டு பார்ப்போம் உண்மையிலேயே நாம் சிறுகிறோமா நம் மூலமாக இயேசு பெருகுகிறாரா என்று என்ற கேள்வியை நமக்கு முன்பாக நான் வைக்கிறேன் பிரிமானதே பிள்ளைங்களே இந்த வார்த்தை இந்த மூணாவது குறிப்பு அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் இதுதான் இன்றைக்கு நம்முடைய தலைப்பு இதை நம்முடைய ஜபமாக இருக்கணும் இது நம்முடைய வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய தனிப்பட்ட ரட்சிப்புக்கு மிகவும் முக்கியமான இந்த பாடத்தை நம்ம ஜபத்தோடு படிக்கலாமா நல்ல பிதாவே இந்த நாளில் யோவான் மூணாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனத்தை நாங்கள் படிக்க போகிறோம்ப்பா தனித்துவமான ஒரு தீர்க்கதரிசி யோவான் சனானன் அவர் வாழ்க்கையிலிருந்து ரெண்டாவது பாகம் செய்தியை இன்றைக்கி நாங்கள் படிக்க போகிறோம் ஆண்டவரே நீ எங்களோ எங்களோடு பேசுங்க உங்களுடைய மெல்லிய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்கும்படி உதவி செய்யும் கத்தாவை சொல்லும் அடியாரில் கேட்கிறோம் நீர் பெருகவும் நாங்கள் சிறுகவும் வேண்டும் என்ற வசனத்தினுடைய அர்த்தத்தை எங்கள் கற்றுத்தார் இயேசு விநாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அமை யோவான் சனானன் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் த பேப்டிஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் யோவானின் பணி அரங்கேற்றம் யோவானுடைய பணிகள் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம போன வாரம் ஒரு ஏழு பாயிண்ட் படித்தோம் ஞாபகம் இருக்கும் அவங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் மல்கியா தீர்க்க தரிசி மூலமாக எழுதி கொடுத்திருப்பது என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு இதோ நான் என் தூதனை அனுப்புகிறேன் அவன் எனக்கு முன்பாக போய் இயேசுவானவர் சொல்கிற மாதிரி இந்த தீர்க்க தரிசனம் இயேசுவுக்கு முன்பாக போய் வழியை ஆயத்தம் பண்ணுவான் சரிங்களா சரி இல்லை என்ன சொல்லியிருக்கு யோவானுக்கு என்ன பேருன்னு போட்டிருக்கு My messenger, God's messenger, தேவனின் தூதுவன் அப்படின்னு நாம் யோவான் சனானனை கொடுத்து வாசிக்கிறோம் மெசஞ்சர் இஸ் அ பர்சன் ஹூ கிவ்ஸ் அ மெசேஜ் தூதை கொடுப்பவனே தூதன் அல்லது தூதுவன் என்ன தூது இந்த யோவான் கொடுக்கும்படி தேவன் அவரை ஊழியத்திற்கு அழைத்திருந்தார் என்று சொன்னால் முதலாம் வருகை இயேசுவின் முதலாம் வருகை நடக்கப் போகிறது இயேசுவானவர் அவர் வரப்போகிறார் அவர் தான் கிறிஸ்து அவர் தான் மேசியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை குறித்து இவர் அறிவிக்க வேண்டும் ஜான் வாஸ் அ ஹெரால்ட் ஆஃப் த கிங் ராஜாவின் வருகையை முன்னறிவிக்கிற ஒரு மனிதனாக இந்த யோவானை தேவன் அழைத்தார் பார்த்தீங்களா லூக்கா ஒன்னாவது யாரும் பதிமூணுலேருந்து பதினேழு வரைக்கும் படித்தோன்னா அந்த வசனங்கள்லாம் சொல்லுது பரிசு தாவியினால் யோவான் சனானன் நிரப்பப்பட்டிருப்பான் பதினாறு பதினேழில் படிக்கிறோம் அவன் இசுரவேல் சந்ததியாரில் அநேகரை அவர்கள் தேவனாய் கர்த்தரிடத்திற்கு திருப்புவான் பிதாக்குளை இருதயங்களை பிள்ளைகளிடத்திற்கும் கீழ்ப்படியாதவர்களை நீதிமான்களுடைய ஞானத்திற்கும் திருப்பி உத்தமமான ஜனத்தை கத்திற்கு ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக அவன் எளியாவின் ஆவியும் பலமும் உடையவனாய் அவருக்கு முன்னே தேவனுக்கு முன்னே நடப்பான் கிறிஸ்துவுக்கு முன்னே நடப்பான் என்று அவருடைய ஊழியத்தை குறித்து நம்ம வாசிக்கிறோம் ஸோ ஹி வாஸ் காட்ஸ் மெசஞ்சர் தேவனுடைய தூதுவன் அது மட்டுமல்ல ஹி வாஸ் நாட் ஓன்லி காட்ஸ் மெசஞ்சர் ஹி வாஸ் காட்ஸ் அனௌன்சர் தேவனின் அறிவிப்பாளன் தேவனுடைய அறிவிப்பாளன் அந்த அறிவிப்பாளன் ஜனங்களுடைய இருதயங்களை கத்திருக்கென்று ஆயத்தப்படுத்துகிறவன் சத்தியத்தை அறிவித்து ஒரு ஜனத்தை உத்தமமான ஒரு ஜனத்தை கத்திருக்கென்று ஆயத்தப்படுத்தும்படி தேவன் தயோவானை அழைத்திருந்தார் இவர் வெளிப்படுவதற்கு முன்னே யார் இயேசு வெளிப்படுவதற்கு முன்னே மனம் திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானசனானத்தை குறித்து யோவான் இசைவேலர் யாவருக்கும் பிரசங்கித்தான் அப்போ சில பதிமூணு இருபத்தி நாலில் வாசிக்கிறோம் பிரியமானவர்கள் அவர் பிரசங்கத்தை கேட்டு 
அநேகர் தேவனிடத்திலிருந்து பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஞானஸ்நானம் பெறுவதற்காக யோர்தான் நதி நோக்கி அநேகர் வந்தார்கள் அப்படி வந்தவங்களுக்கு அந்த மெய்யான மனந்திரும்புதலோடு வந்தவர்களுக்கு யோவான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார் அதனால தான் அவருக்கு பேர் வந்துச்சு ஜான் த பேப்டிஸ்ட் ஞானஸ்நானம் கொடுத்ததால் யோவான் என்ற பெயருடன் ஸ்நானன் என்ற பட்டப்பெயரும் ஒட்டி கொண்டது யோவான் ஸ்நானன் அல்லது திருமுழுக்கு யோவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரிமான தேவ பிள்ளைகளே முப்பது வயசில் முப்பது வயசுலேயே இந்த யோவான் மிக பெரிய சாதனையை தேவனுக்காக அந்த ஊழியத்தை பணியை அவன் அரங்கேற்றினான் ஒரு எழுத்தாளர் சொல்கிறார் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசான ஒரு ஊழியக்காரர் தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் என்ன செஞ்சுருப்பாரோ அதை முப்பது வயசில் செஞ்சு முடிச்சிட்டார் யார் யோவான் சனானன் இந்த யோவான் எத்தனை பெரிய சாதனையாளன் நாம் என்ன சாதிக்கிறோம் ஆண்டவருக்காக வாட்ஸ் அவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபார் காட் தேவனுக்காக நாம் என்ன செய்கிறோம் இரண்டாவது த பேப்டிஸ்ட் பாப்புலாரிட்டி முதல்ல அவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோம் அவருடைய பணி அரங்கேற்றம் இரண்டாவது அவருடைய புகழ் அவருடைய புகழ் யோவான்சனானன் ஞானசனான் கொடுத்தார் யாரெல்லாம் மெய்யாகவே மனம் திரும்பி வந்தார்களோ அவர்களுக்கு ஞானசனம் கொடுத்தார் மத்திய மூணு பதினொன்னில் வாசிக்கிறோம் மனம் திரும்புதலுக்கென்று நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானசனானம் கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு வாசிக்கிறோம் அநேக மக்கள் யோவானை தேடி வந்தார்கள் தங்கள் இருதயங்களை தேவனை சந்திப்பதற்கென்று ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக தேடி வந்தார்கள் மத்திய மூணு அதிகாரம் அஞ்சு ஆறாம் வசனங்கள் பாருங்கள் அப்பொழுது எருசலேம் நகரத்தாரும் யூதயா தேசத்தார் அனைவரும் யோர்தானுக்கு அடுத்த சுற்றுப்புறத்தார் யாவரும் அவனிடத்திற்கு போய் ஸோ ஹி வாஸ் ஸோ பாப்புலர் பீப்புள் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் டிரக்ஷன்ஸ் கேம் டு பி பேப்டைஸ் பை ஜான் த பேப்டிஸ்ட் இந்த யோவன் ஸ்நான இடத்துல ஞான ஸ்நான பிறன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்தாங்க தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு யோர்தான் நதியில் அவனால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் என்று வேதாகமம் சொல்லுகிறது அப்போ நிறைய கூட்டம் யோவானை தேடி வந்தது இதை பற்றி எலன் ஒயிட் அமையர் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் ஃபார் அ டைம் த பேப்டிஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஓவர் த நேஷன் ஹேட் பீன் கிரேட்டர் தேன் தேட் ஆஃப் இட்ஸ் ரூலர்ஸ் ப்ரீஸ்ட்ஸ் ஆர் பிரின்சஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு இந்த ஞான யோவான் ஸ்நானனுடைய செல்வாக்கு தேசத்தின் மீது மிகவும் பெரிய அளவில் இருந்துச்சான் யாரை காட்டிலும் அதிபதிகள் ஆசாரியர்கள் பிரபுக்களை காட்டிலும் இந்த யோவான் ஸ்நானன் மிக அதிகமாக பிரபலமாக பேசப்பட்டான் இஃப் ஹி ஹேட் அனவுன்ஸ் ஹிம் செல்ஃப் ஆஸ் த மெசாயா அண்ட் ரைஸ்ட் அ ரிவோல்ட் அகெயின்ஸ் ரோம் ப்ரீஸ்ட் அண்ட் பீப்புள் உட் ஹவ் ஃப்ளாக் டு ஹி ஸ்டாண்டர்ட் இந்த யோவான் நான் தான் மேசியா என்று சொல்லி இருந்தால் என்ன நடந்திருக்குமா ரோமுக்கு எதிராக ஒரு கழகத்தையும் அவர் தூண்டிவிட்டு இருந்தால் என்ன ஆயிருக்குமா ஏராளமான ஆசாரியர்கள் ஜனங்கள் என்ன செஞ்சிருப்பாங்க அவர் பின்னாடி ஓடி வந்திருப்பாங்க கூட்டம் கூட்டமாக வந்திருப்பாங்க Every consideration that appeals to the ambition of the world's conquerors, Satan had stood ready to urge upon John the Baptist. Now the... இந்த யோவான் சினானனுக்கிட்ட பக்கத்தில் எப்படி கண்டிப்பாக நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்திருப்பாங்கல்ல அதுவா நம்ம நாம் நம்மே எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்கள் அடுத்து எப்போ அப்படியாக போகிறீங்க நீங்கள் அடுத்து எப்போ இப்படியாக போகிறீங்கன்னு சொல்லி சும்மாவே நாலு பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க உண்மையாக இல்லையா அப்போது யோவான் சினானன்ட்ட இந்த மாதிரி சோதனைகள் இருந்துச்சு இப்படிப்பட்ட உலக உலக ரீதியானவர்கள் யோவான் சினான்ட்ட வந்து இப்படிலாம் பேசும்பொழுது சாத்தாம் பக்கத்துலேருந்து தூண்டி விடுற ரெடியாக இருந்தானோ யோவானையே தூண்டி விடுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தானோ இந்த பதவி மாற்றல் பட் வித் எவிடன்ஸ் பிஃபோர் இம் ஆஃப் இஸ் பவர் ஈ ஹேட் ஸ்டெட் ஃபாஸ்ட்லி ரெஃப்யூஸ்ட் த ஸ்பிளெண்டிட் பிரைப் த அட்டென்ஷன் விச் வாஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அப்பான் இம் ஹி ஹேட் டிரெக்டட் டு அனதர் டிசர்வேஜஸ் நூற்றி எழுபத்தி எட்டாம் பக்கம் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் இந்த யோவானுக்கு அவ்வளோ பெரிய வல்லமை எல்லார் முன்பாக தெரிகிறது அது யோவானுக்கே தெரியுது இவ்வளோ ஜனங்கள் வர்றாங்களே அப்படின்னு அப்போது அவனுக்கு கிடைக்கிற ஒரு லஞ்சம் மாதிரி வச்சுக்கங்களேன் 
நீர் ஏன் பெரிய தலைவராகி விடக்கூடாது நீர் ஏன் உண்மை மேசியா என்று சொல்லிக்கொள்ளக்கூடாது ஒரு பயங்கரமான சோதனை யோவானுக்கு ஆனால் என்ன பண்ணார் பாருங்களேன் தி அட்டென்ஷன் விச் வாஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அப்பான் ஹிம் ஹி ஆர் டெரக்டட் டு அனதர் இவர் மேல் கொண்டு வரப்பட்ட கவனத்தை யோவன் என்ன பண்ணாரான் இன்னொருத்தர் மேலே திருப்பி விட்டாரான் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே நமக்கு பிடிக்கிதோ பிடிக்கலையோ ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம எல்லாம் பாப்புலராக இருப்போம் இருப்போம் இருக்க மாட்டோமா நம்ம வேலை செய்கிற இடத்துல பள்ளிக்கூடத்தில் வீட்டில் பக்கத்து வீட்டில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நம்ம யாராவது பெருமையாகத்தான் பேசத்தான் செய்வார்கள் அல்லது மற்றவர்கள் இப்போலாம் வந்தவன் எப்படி ஆகிட்டான் பாருங்கள் நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக இருக்கிறீங்க நீங்கள் இங்கே இங்கே கிடக்குறீங்க நீங்கள் இன்னும் பாஸ்டாகவே இருக்கிறீங்க அப்படின்னு யாராவது நம்மளை என்ன செஞ்சுருவாங்க தே வில் மேக் அஸ் திங்க் தேட் வி ஆர் ஸோ பாப்புலர் நம்ம ரொம்ப புகழ்பெற்றவர்கள் என்பது போல் நம்ம ஏற்றி விடுவாங்க பெரியமான தேவ பிள்ளைகளை ஆனால் இப்படிப்பட்ட சோதனைகள் யோவான் ஸ்ரானுக்கு இருந்துச்சான் இருந்து தான் இருக்கத்தான் செய்தது ஆனால் அவர் என்ன பண்ணிட்டாராம் கவனத்தை வேறு ஆளுகிட்ட காமிச்சிட்டார் சரிங்களா யோவான் புகழ் பெற்றவனாக விளங்கின பொழுது அந்த புகழை அவன் பெருசா நினைக்கல மூணாவது நான் பார்க்கிற மூணாவது காரியம் இந்த பேப்டிஸ்ட் பவர்ஃபுல் கன்வெஷ் கன்ஃபெஷன் முதல்ல பார்த்தோம் அவருடைய பணி அரங்கேற்றம் ரெண்டாவது அவர் கிடைத்த புகழ் மூணாவது இந்த புகழ் பெறக்கூடிய சூழ்நிலை வந்த பொழுது அவர் சொன்ன ஒரு பகிரங்கமான வல்லமையான அறிக்கை என்ன சொன்னார் அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் இந்த யோவான் தான் இயேசுக்கே ஞானசனம் கொடுத்தவர் ஏன் ஞானசனம் கொடுத்தாரு இயேசு கரிசு பாவி என்பதற்காகவா இல்லை அது தேவ நீதி என்பதற்காக இயேசுவே வந்து ஞானசனம் வேண்டும் என்று யோவான்ட கேட்டார் அப்புறம் கொடுத்துட்டார் யோவான் அது மட்டுமல்ல அவருடைய ஊழியத்திற்கான ஆரம்பம் அதுதான் அதுதான் தெய்வ அபிஷேகம் என்று பிதாவாய தேவன் தீர்மானித்திருந்தபடியினால கரெக்டாக கிபி இருபத்தி ஏழில் இயேசு கிரிசி ஞானசனானம் பெற்றார் இது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ஆப்பகலில் வரக்கூடிய முக்கியமான தீர்க்க தரிசனம் நமக்கு தெரியும் அதுவே ஊழியத்தினுடைய ஆரம்பத்திற்கு அடையாளமாக பப்ளிக் மினிஸ்ட்ரி அதனுடைய ஆரம்பத்துக்கு அடையாளமாக இயேசு கிறிஸ்து யோவான் மூலமாக ஞானசனானம் பெற்றார் ஆஸ் ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரி பிகேன் ஜான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஃபேல்டட் இன் டு தி பேக்ரவுண்ட் இந்த இயேசு கிறிஸ்து அவர் வர வேண்டும் வருவார் அப்படின்னு யோவான் சொல்லிட்டே இருந்தார் அவர் வந்துட்டார் வார்த்தை வந்த உடனே சத்தம் அமைதியாகிவிட்டது வார்த்தை யார் இயேசு சத்தம் யார் யோவான் இப்போ இயேசு கிறிஸ்து ஊழியத்துக்கு வந்துட்டார் ஞானசனான பெற்று அபிஷேகம் பெற்று யோவானுடைய சீஷர்கள் எல்லாரும் ஒரு நாள் யோவான்ட்ட வந்து சொன்னாங்களாம் அதை நீங்கள் யோவான் மூணாம் அதிகாரத்தில் வீட்டில் போய் வாசித்து பாருங்கள் எல்லாம் வந்து என்ன சொன்னாங்களாம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் மட்டும் பாருங்கள் அவர்கள் யோவான் இடத்தில் வந்து ரபி உம்முடனே கூட யோர்தானுக்கு அக்கறையில் ஒருவர் இருந்தாரே அவரை குறித்து நீரும் சாட்சி கொடுத்தீரே இதோ அவர் ஞானசனானம் கொடுக்கிறார் எல்லாரும் அவரிடத்தில் போகிறார்கள் ரபி பாஸ்டர் எல்லாம் அவர்கிட்ட போகிறாங்க அப்படின்னு இந்த யோவானுடைய சீசர்களுக்கெல்லாம் தங்களுடைய தலைவரை பார்த்து கொஞ்சம் என்ன ஆகிப்போச்சு ஏன் கூட்டம் குறையுதப்பா நம்மகிட்ட இருக்கிற ஆட்கள்லாம் ஆள் மாறிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்ன உடனே இந்த யோவானோட சீஷர்கள் வந்து சொல்கிறாங்க உடனே யோவான் ஸ்நானன் வண்டி ஏடுறான் அப்படின்னு போனாரா அப்படிலாம் செய்யலை பிரிமான தேவ பிள்ளைகளே அந்த சமயத்தில் யோ சீஷர்கள் சொன்ன பொழுது யோவான் அவருடைய சீஷர்களை அவர் பார்த்து சொன்ன பொழுது அப்போ அவர் சொன்ன வாக்கியம் தாங்க He must increase, but I must decrease. That's why we learn KJV. In the New Testament, New Testament, Modern English, we learn a translation in the New Testament. J.B. Phillips, that's why we learn it. He must grow greater and greater, and I less and less. He must grow greater and greater, and I less and less. What do I say? 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 யோவான் சொன்னார் பிரிமான தேவ பிள்ளைகளே யோசித்து பாருங்க நம்மால் அப்படி சொல்ல முடியுமா 
அப்படி சொல்ல முடிஞ்சிருந்தா ஊழியம் என்றைக்கோ முடிஞ்சிருக்கோம் ஏசு கிரிச்சு என்றைக்கோ வந்திருப்பார் நம்மளால் சொல்ல முடியல பிரிமான தேவ ஜனமே ரெண்டு கேள்விகள் டூ கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் அவர் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் நம்முடைய சுய பரிசோதனைக்கான ரெண்டே ரெண்டு கேள்விகள் பார்க்க போகிறோம் முதல் கேள்வி Do we lift up Jesus all the time? Nam yappodum Yesu vaye oyarthukiroma. Inda Yovan nalla uliyum seiyum bolude makkalukkala nariya kelvi yegapatta kelvigala vande ovvoruthana ketaanga enna la ketaanga paapome and the list appadi paapom people's questions and baptists answers ஜனங்களுடைய கேள்விகளும் இந்த யோவான் சினானனின் பதில்களும் அதை அப்படியே தமிழில் பார்க்கலாம் என்ன கேட்டாங்க நீங்கள் இந்த வசனத்தெல்லாம் பார்த்துக்கங்க பைபிள் எல்லாமே இருக்குது யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்தில் கேட்டாங்களாம் யோவான் சினானை பார்த்து நீர் கிறிஸ்துவா அவர் சொன்னார் நான் கிறிஸ்துவா அல்ல யோவான் ஒன்று இருபது யோவான் மூணு இருபத்தெட்டு நீர் அந்த ஒளியா நான் அந்த ஒளி அல்ல யோவான் ஒன்று எட்டு நீர் எளியாவா நான் எளியா அல்ல யோவான் ஒன்று இருபத்தொன்று நீர் திர்க்கதரிசியானவரா ஆர் யூ தட் ப்ராஃபிட் நான் திர்க்கதரிசி அல்ல யோன் ஒன்று இருபத்தொன்று நீர் அவரா நான் அவர் இல்லை நீர் இவரா நான் இவர் இல்லை பார்த்தீங்களா இவர் ஆமா நான் தான் சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்கும் நம்ம மதுரை மாவட்டத்தில் சொல்கிற மாதிரி யோவான் வேறு லெவலுக்கு போயிருப்பார் அப்படிதான் அப்படிதான் எல்லாம் சொல்கிறாங்க வேறு லெவல்ன்றாங்க வேறு லெவலுக்கு அவர் போயிருக்கணும் நாம் எல்லாருமே பாருங்களேன் ஒரு இடத்துல இருந்துக்கிட்டு அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி போகலான்னு தான் பார்க்குறோம் இருக்கிற லெவலில் எப்படி ஒழுங்காக வேலை செய்யலாம்னு நினைக்கிறதே கிடையாது லெவலு தான் போகணும்னு நினைக்கிற மொழியை என்னென்ன லெவல் பண்ணணும் இருக்கிற இடத்துல அது நினைக்கவே மாட்டோம் சரிதானே ஹி சிம்பிளி கன்ஃபெஸ்ட் that he was a voice crying in the wilderness he humbled himself and exalted christ always in the yovan seidha enna appadina vanandarathile koopidugira verum satta nanda i am just only a voice jesus is the word na satta nanga avar dhaan vaarthai avar dhaan vaarthai ana verendi solli avariye eppoludhu yesu vai uyarthi avan thannai thaan enna seidhan thaalthina எப்படி சொன்னார் பாருங்கள் இந்த யோவான் சொன்ன சம் பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி நியூ டெஸ்டமெண்ட் புதிய பாட்டில் இந்த யோவான் சொன்ன சில அழகான வாக்கியங்கள் ஒரு ஐந்து காரியங்கள் பார்க்க போகிறோம் முதலாவது என்னிலும் வல்லவர் மத்திய மூணு பதினொன்று படிக்கிறோம் மனம் திரும்புதலுக்கு என்று நானும் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானசாங் கொடுக்குறேன் எனக்கு பின் வருகிறவரோ என்னிலும் வல்லவராயிருக்கிறார் அவருடைய பாதரட்சைகளை சுமக்கிறதற்கு நான் பார்த்துறேன் அல்ல அவர் பரிசுத்தாவினாலும் அக்னினாலும் உங்களுக்கு ஞானசனானு கொடுப்பார் நான் வெறும் வாட்டர் பேப்டிசம் தான் கொடுக்குறேன் தண்ணீர் ஞானசனானம் நான் கொடுக்குற ஞானசனானம் வெளியில் மட்டும்தான் கழுவும் ஆனால் எனக்கு பின்னாடி ஒருத்தர் வர்றாரு இ எஸ் மைட்டியர் தேன் ஐ அவர் உங்களுக்கு பரிசுத்தாவினால் அக்கினினால் ஞானசனம் கொடுப்பாரு உங்களுடைய உட்புறமான வாழ்க்கை அவர் சுத்திகரிப்பார் என்று சொல்லி வருகிறவரோ என்னிலும் வல்லவர் என்று சொல்லி அவர் இந்த வார்த்தைகளை சொன்ன உடனே சொல்லுங்க சீஷர்கள் ஆஃப் ஆகிருப்பாங்களா ஒரு பிரச்சனை வருது யோவான்ட்ட யோவான் அந்த பிரச்சனையை ஆஃப் பண்ணாரா ஆன் பண்ணி விட்டாரா அப்படி ஆஃப் பண்ணிட்டார் அது மட்டும் இல்லை யோவான் கூட இருந்தவங்களாம் யார் கூட போயிட்டாங்க அவங்களும் ஜீஸ் கூட போயிட்டாங்க கேள்வி நாம் பிரச்சனையை ஆஃப் பண்ணுறவங்களா பிரச்சனையை ஆன் பண்ணுறவங்களா எனக்கு பின் வருகிறவர் என்னிலும் வல்லவராக இருக்கிறார் அவருடைய பாதரட்சைகளை கலட்டு கலட்டுவதற்கு கூட எனக்கு தகுதி இல்லை எவ்வளவுக்கு அவர் தன்னை தாழ்த்தினார் பார்த்தீங்களா ரெண்டாவது இதோ தேவ ஆட்டுக்குட்டி உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி என்று யோவான் ஒன்று இருபத்தொம்போதில் வாசிக்கிறோம் ஒன்று முப்பத்தாறும் படித்து பாருங்கள் அங்கேயும் சொல்லியிருப்பார் இதோ தேவ ஆட்டுக்குட்டி அப்படின்ட்டு இருப்பார் யோவான் ஒன்று முப்பத்தி ஆறு தான் இதோ தேவாட்டுக்குட்டி இது யோவான் வாயிலிருந்து புறப்பட்ட இன்னொரு பிரபலமான கிறிஸ்துவை பற்றிய 
ஒரு அழகான வாக்கியம் ஒரு கதை ஒன்று இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில் இருக்கிறது இங்கிலாந்தில் ஒரு பயங்கரமான ஊழியக்காரர் சார்ல்ஸ் பர்ஜன் சார்ல்ஸ் ஸ்பர்ஜன் நிறைய கூட்டங்கள் நடத்துவார் ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் வருவார்கள் ஒரு நாள் ஒரு மண்டபத்தில் ஒரு பெரிய ஹாலில் மீட்டிங் நடத்தணும் மீட்டிங் அவர் நடத்தும் பொழுது இந்த கூட்டம் நடத்தக்கூடிய அந்த ஹாலில் போய் ஒரு நாள் சார்ல்ஸ் பர்ஜன் கொஞ்சம் பரிசோதனை பண்ண போனார் எப்படி இருக்க எல்லாம் நல்ல சவுண்டு நல்லா இருக்குமா எக்கோ அடிக்குமா அப்படின்லாம் பார்ப்பாங்கல்ல அந்த கூட்டத்தில் போயிட்டு அதுக்கு மாடி மேலே மாடியெலாம் இருக்குது ஒரு மாடியில் இவர் போய் என்ன பண்ணாராம் அந்த மைக் டெஸ்ட் நம்ம மைக் டெஸ்டிங் சொல்லுவோம்ல அவர் சொன்னாராம் இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி அப்படின்னு சொன்னாராம் சொன்ன உடனே அவர் இருந்த மாடிக்கு மேலே இருந்த மாடியில் ஒரு வாட்ச்மேன் இருந்தார் அந்த வாட்ச்மேன் பரலோகத்தில் இருந்து ஏதோ சத்தம் கேட்குதுன்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கே ஏ சுவையேற்றி கொண்டாராம் பார்த்தீங்களா ஒரு வசனம் எப்படி வேலை செய்யுது இந்த வசனத்தை அறிக்கை செய்தவர் அப்போசனாகிய யோவான் மூணாவது மிக பிரபலமான ஒரு வாக்கியம் என்ன சொன்னார் போன வாரம் படித்தோம் இயேசுவே மணவாளன் நான் அவருடைய தோழன் மட்டுமே ஜீசஸ் இஸ் த பிரைட் குரூம் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் அ பெஸ்ட் மேன் அவர் பெஸ்ட் மேன் கூட சொல்லலை பிரைட் குரூம் தான் பைபிள் இருக்குது சோஷ் பென் படித்தோம்ல சோஷ் பென் மணவாட்டி உடையவனே மணவாளன் மணவாட்டி திருச்சபை மணவாளன் இயேசு கிறிஸ்து மணவாளனுடைய தோழனோ அருகே நின்று அவருடைய சொல்லை கேட்கிறவனாய் மணவாளனுடைய சத்தத்தை குறித்து மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறான் இந்த சந்தோஷம் இப்பொழுது எனக்கு சம்பூர்ணமாயிற்று அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் மணவாளன் நான் மணவாளனுடைய தோழன் அவ்வளவுதான் அவர் யோவான் சொன்ன மூன்றாவது பிரபலமான ஒரு வாக்கியம் அழகான வாக்கியம் யோவான் மூணு இருபத்தொம்போதில் வாசிக்கிறோம் நாலாவது நாலாவது தாங்க ஹீ மஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பட் ஐ மஸ்ட் டிக்ரீஸ் யோவான் மூணு முப்பது அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் சரிங்களா நாலு வாக்கியங்கள் அஞ்சுன்னு சொன்னால் சாரி நாலு வாக்கியங்கள் what noble magnanimity the baptist reveals jesus and john were not rivals one was the forerunner the other the fulfiller performing his service john the baptist departs from the scene that christ might have all the glory abdinne herbert lockyer eludugira enna solraru in the yohann sananan ethanai உயர்ந்த மேன்மையான குணத்தை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் இயேசுவும் யோவானும் எதிரிகள் அல்ல ஒருவர் முன்னோடி யாரு யோவான் மற்றவர் அதை நிறைவேற்றினவர் ஒருத்தர் வர்றாருன்னு சொன்னார்ல வந்தவர் தான் யாரு இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய பணியை நிறைவேற்றி முடித்த உடனே அந்த காட்சியிலிருந்து யோவான் அவர் விலகி சென்று விடுகிறார் காரணம் என்ன இனிமேல் முழு மகிமை யாருக்கு தான் கிடைக்கணும் இயேசுக்கே கிடைக்கணும் என்று சொல்லி அவர் விலகி கொண்டாராம் இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இப்போ அந்த காலத்தில் அந்த ஆப்ரேட்டர் இருப்பார் நம்ம கூப்பிடுவோம் ஸ்பைசர் காலேஜ் வச்சுக்கோங்களேன் சார் இவங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு உடனே சார் இருங்க கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நம்பரை சுற்றிட்டே இருப்போம் அப்படி தானே எட்டு முறை பத்து முறை அந்த நம்பர் போட்டு அடிச்சுட்டே இருக்கணும் கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்புறம் கடைசியில் ஒரு வழியாக கனெக்ஷன் கிடச்சிடும் அந்த ஆப்ரேட்டர் சார் அந்த லைனில் இருக்காங்க சார் பேசுங்கன்னு ஒன்று அந்த கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டு கனெக்ஷன் கொடுத்து ஆப்ரேட்டர் என்ன செஞ்சிருவார் அவர் விளைக்குவார் அந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டர் தான் யார் யோவான்ஸ் நான் ஏசு வருகிறார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் மாப்பிள்ளை வந்த உடனே மணவாளன் வந்த உடனே தோழன் என்ன செஞ்சிட்டார் அவர் விலகி கொண்டார் அதனால தான் அவர் சந்தோஷமாக சொன்னார் அவர் பெருகவும் நான் சிறுக வேண்டும் என்பதை எப்படி சொன்னாரா பைபிள் எங்கேயாவது ஒரு துக்கமாக சொன்னார்ன்றிருக்கா கிடையாது நீ நல்லா கவனிங்க யோவான் மூணு இல்லை நம்ம வசனம் இருபத்தொம்போதில் படிக்கணும் மணவாளனுடைய தோழனும் அருகே நின்று அவருடைய சத்தத்தை மணவாளனுடைய சத்தத்தை கேட்கிறவனாய் மிகவும் சந்தோஷப்படுகிறான் அந்த இந்த சந்தோஷம் இப்பொழுது எனக்கு சம்பூர்ணமாயிற்று ஏசு கிறிஸ்து வந்துட்டார் எல்லாரும் அவர் பின்னாடி போகிறாங்கன்னு சொன்ன உடனே சந்தோஷமாக யோவான் சொன்னார் அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் அன்பானவர்களே 
இன்னொருத்தருக்கு சீட்டை நம்ம கொடுப்போமா இன்னொருத்தருக்கு சீட்டை நம்முடைய பதவியை நம்ம கொடுப்போமா கொடுக்க மாட்டோமா நல்லா கொடுத்தோம் கொடுத்தோமா கொடுக்கவே மாட்டோம் கொடுக்கவே மாட்டோம் இதாங்க யோவானுக்கு நமக்கு இருக்கிற வித்தியாசம் சரி இன்னொருத்தர் வந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷப்படுவோமா நல்லா பட்டோமே பிபி சுகரு எல்லாம் நமக்கு தான் நிறைய வருது அப்படி நினச்சி நினச்சி சிலருடைய முன்னேற்றத்தை நினச்சி புறாம்பட்டு இந்த மாதிரி நமக்கு தான் பிரச்சனை ஆயிருது ஆனால் பாருங்க இந்த யோவான் அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் டபுள் மஸ்ட்டு ஹி மஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பட் ஐ மஸ்ட் டிக்ரீஸ் மற்ற ரெண்டு மஸ்ட்லேயும் சிங்கிள் மஸ்ட்டு தான் இருக்குது இந்த மஸ்ட்டில் தாங்க டபுள் மஸ்ட்டு அப்படி தானே ரெண்டு முறை தமிழில் ஒரு முறை தான் வேண்டும் என்று இருக்கு ஆனால் இப்படி தான் சொல்லணும் அவர் பெருக வேண்டும் நான் சிறுக வேண்டும் பிரிமான தேவ பிள்ளைகளே இந்த யோவானுக்கு இருந்த இந்த குணலட்சணம் நமக்கு மிக மிக அவசியம் When the successor appeared, the predecessor happily disappeared. அடுத்து வரவேண்டியவர் வந்த உடனே முந்தி இருந்தவர் அவர் மறைந்து விட்டார் அவர் ஒதுக்கி கொண்டார் முந்தி இருந்தவர் யார் யோவான் அன்பான தேவ ஜனமே இந்த உண்மையை இன்னைக்கு திருச்ச பையில் எல்லா லெவல்லையும் மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் எல்லாரும் படிச்சுக்க வேண்டிய பாடம் யோவான் வாழ்க்கையில் இது ஒரு முக்கியமான பாடம் ஜபத்தில் கூட நம்ம யோசிக்கிறோமா தெரியல பர்மாவுக்கு மிஷினரியாக சென்ற ஒரு அமெரிக்க மிஷினரி தம்பதி அடோனிராம் ஜட்சன் அவருடைய மனைவி ஆன் ஜட்சன் என்ற நான்சி ஜட்சன் ஒரு நாள் இந்த தம்பதி வீட்டில் இருக்கும் பொழுது மனைவி என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க சரிங்களா அந்த பேப்பர் படிக்கும் பொழுது திடீர்னு ஒரு இடத்துக்கு வந்த உடனே இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அந்த பேப்பரை பார்க்கும் பொழுது அந்த இடத்துல தன்னுடைய கணவனை பற்றி தன்னுடைய கணவன் அடோனிராம் ஜட்சனை பற்றி சில புகழாரமான வார்த்தைகள் இன்றைக்கு நம்முடைய அப்போஸ்தலன் இவர் தான் ஊழியத்தை செய்கிறார் அப்படி இப்படிலாம் நிறைய போட்டிருந்துச்சான் இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயோ என் புருஷனை பற்றி இவ்வளோ நல்லா போட்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமாக ஓடி வந்து தன் கணவன் இடத்துல அதை காண்பித்தாலாம் அப்படி காமிச்ச உடனே இவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் நினைக்கிறீங்க என்ன சொன்னால் தெரியுமா ஐ டூ நாட் விஷ் டு பி லைக் பால் ஆர் எனி அதர் அப்போசல் பட் ஐ விஷ் டு பி லைக் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஐ விஷ் டு ஃபாலோ ஜீசஸ் ஒன்லி ஐ வாண்ட் டு டீச் லைக் இம் ஐ லாங் டு ட்ரிங்க் த வாட்டர் ஆஃப் லைஃப் ஹி ஆஃபர்ஸ் அண்ட் ஐ லவ் டு வாக் இன் இஸ் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஓ ஹவ் ஐ லவ் டு பிகம் லைக் ஜீசஸ் என்ன சொன்னாராம் நான் பவுளை போலவோ அல்லது வேறொரு அப்போஸ்தலை போலவோ இருக்க விரும்பவில்லை நான் ஏசு கிறிஸ்துவை போலவே இருக்க வாழ மாற விரும்புகிறேன் அவரை மட்டுமே பின்பற்ற விரும்புகிறேன் அவரை போல நான் போதிக்க விரும்புகிறேன் அவர் கொடுக்கும் ஜீவ தண்ணீரை குடிப்பதற்கு இயங்குகிறேன் அவருடைய அடிச்சுவடிகளிலே நடக்க வாஞ்சிக்கிறேன் ஓ ஏசுவை போல் மாறுவதே என்னுடைய விருப்பம் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அப்படியாம்மா எங்கம்மா போட்டிருக்கேன் காட்டுமா எத்தனாவது பக்கம் கட்டி கட் பண்ணி வச்சுக்கோம்மா நம்ம அதை ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுக்கோம் அப்படின்னு செஞ்சாரா அப்படி செய்யல வாட் அ கமிட்மெண்ட் அந்த கணவனுக்கு எவ்வளவு அற்புதமான அர்ப்பணிப்பு இருந்தது என்று பாருங்களேன் அவர் தான் ஆண்டவர்கிட்ட செய்த ஜபம் என்ன ஜபம் பண்ணாரா லார்ட் ஐ வில் நாட் லீவ் பர்மா அன்டில் த கிராஸ் இஸ் பிளான்டட் ஹியர் ஃபார் அவர் ஆண்டவரே பர்மாவில் உம்முடைய சிலுவை என்றென்றைக்குமாக நிலைநாட்டப்படும் வரைக்கும் நான் பர்மா விட்டு போக மாட்டேன் என்று ஆண்டவரிடத்தில் கதறி அவர் ஜபித்தாரம் அவர் போய் அங்கே போய் ஏழு வருஷம் ஏழு வருஷம் ஒரு ஆத்மாவை கூட சம்பாதிக்க முடியல ஆண்டவரிடத்தில் வழி நடத்த முடியவில்லை ஆனால் தொடர்ந்து ஊழியம் செஞ்சார் முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து முப்பது ஆண்டுகள் கழித்து அவருடைய மரணத்துக்கு பிறகு பர்மாவில் அறுபத்தி மூணு திருச்சபைகள் நூற்றி அறுபத்தி மூணு மிஷினரிகள் 
ஏழாயிரத்துக்கும் அதிகமான பர்மிய கிறிஸ்தவர்கள் காணப்பட்டார்களாம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில் யாரை நாம் முக்கியப்படுத்துகிறோம் டியர் சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் ஹூ இஸ் த ஸ்பாட் லைட் ஆஃப் அவர் லைஃப் நம்முடைய வாழ்க்கையில் யார் முக்கியப்படுத்துகிறோம் நமக்கு பிரியமானவங்களை முக்கியப்படுத்தி உயர்த்தி வச்சிருக்கிறோமா அல்லது என்னையே நான் உயர்த்தி வைத்திருக்கிறேனா பாருங்களேன் பவுல் சொன்னார் கலாத்தி ரெண்டு இருபதில் அதனால தான் அவர் நான் பவுலை போல மாற விரும்பலை ஏசு தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஏன்னா பவுல் அப்படி தான் சொன்னார் கிறிஸ்து உடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தமைத்தாமை ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் not i but christ liveth in me ini naan alle christuve ennil pilaithirukkaran pathinga inda yovan paul adoniram jerson ni ethane ethaneyo per ellarume yesuvai eppozhudume uyirthinaargal nam epdi irukrom sambaygalile namai thaan uyirtha vendum endru nenikrom வேலை செய்கிற இடங்களில் நம்மை தான் உயர்த்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் அப்படிதானே இது நம்மை அடுத்த கேள்விக்கு வழிநடத்துகிறது இரண்டாவது கேள்வி என்ன கேள்வி டூ வி டெவலப் பேப்டிஸ்ட் ஆட்டிடியூட் ஆர் பேபிலன்ஸ் ஆட்டிடியூட் நாம் நமக்குள்ளே வளர்த்து கொள்ளுவது எப்படிப்பட்ட மனநிலை பக்தன் யோவானின் மனநிலையா அல்லது பாபிலோனின் மனநிலையா செல்ஃப் ஹேஸ் நோ பிளேஸ் இன் காட்ஸ் ஒர்க் ஆண்டுடைய ஊழியத்தில் எதுக்கு இடமே கிடையாது சுயத்துக்கு இடமே கிடையவே கிடையாது அப்படிதானே ஆனால் பாருங்களேன் இன்னைக்கு நம்ம கண்ணாடி கண் முன்னாடி பார்க்குறோம் நம்ம கண் முன்னாடி பார்த்தா இந்த சுயம் தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிதானே இருக்கு சுயநலம் தவிர ஒண்ணுமே கிடையாது எந்த லெவல்ல போனாலும் குடும்பத்துக்கு போனாலும் சரி சபைக்கு போனாலும் சரி நிர்வாகத்தில் போனாலும் எங்க போனாலும் கம்பெனிக்கு போனாலும் எங்க போனாலும் அப்படித்தான் இருக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே எலன் ஒய்ட் அம்மையார் அழகா சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஜான் த பேப்டிஸ் வாஸ் பிரனவுன்ஸ் பை அவர் சேவியர் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் இந்த யோவான்ஸ் நான் நயிர் நம்முடைய ரட்சகர் என்ன சொன்னாரு இவரே போன்ற பெரிய தீர்க்க தரிசி யாருமே கிடையாதுன்னர் இந்த தேவனுடைய மனுஷன் யோவான் சொன்ன அந்த வார்த்தைகளையும் இன்னைக்கு ஊழியக்காரன் சொல்லிக் கொள்கிறார்களே சிலுவையின் ஊழியக்காரர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளக்கூடிய அநேகருடைய வாழ்க்கையும் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் எத்தனை பெரிய வித்தியாசம் When asked if he was the Christ, John declares himself unworthy even to unloose his master's sandals. What did he say to me? He said to me, I don't know. He said to me, he said to me, he said to me, he said to me. When his disciples came with a complaint that the attention of the people was turned to the new teacher, John reminded them that he himself had claimed to be only the forerunner of the promised one. He said to me, he said to me, he said to me, ரபி நம்ம கூட இருந்தவங்கெல்லாம் அவர்கிட்ட போகிறாங்க நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அப்போ என்ன சொன்னார் அந்த வாக்கு திட்டம் பண்ணப்பட்ட இந்த மேசியாக இருக்கிறாரு அவருக்கு முன்னாடி ஓடுறவன் நான் அவ்வளோதான் பின்னாடி ராஜா குதிரையில் வர்றாரு நான் குதிரை மாதிரி தான் நான் ரதசாரதி போல தான் என்று சொல்லி தன்னை முன்னோடியாக தான் அவர் சீசர்களத்தில் சொன்னார் டு கிரைஸ்ட் ஆஸ் த பிரைட் குரூம் belongs the first place in the affections of his people the friend of the bridegroom which standeth and heareth him rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice this my joy therefore is fulfilled he must increase but i must decrease he that cometh from above is above all he that hath received his testimony hath set to his seal that god is true sonare na veru tholan da avar da manavalan avarku da mudaladam அவர் பெருகணும் நான் சிறுகணும் மேலேருந்து வருகிறவர் எல்லாரிலும் மேலானவர் 
இப்படி எல்லாரும் போகிறாங்க போகிறாங்கன்னு சொன்ன உடனே ஒரு அழகான வசனம் அவர் சொல்லுவார் பாருங்களேன் யோவான் மூணு அதிகாரத்தில் யோவான் மூணு அதிகாரத்தில் வசனம் இருபத்தி ஏழு பாருங்களேன் யோவான் பிரதியுத்திரமாக பரலோகத்திலிருந்து ஒரு ஒருவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டால் ஒளிய அவன் ஒன்றையும் பெற்று கொள்ள மாட்டான் ஒருவேளை என்கிட்ட இருந்த கூட்டம் அவர்கிட்ட போகுதா அவர்கிட்ட போகட்டும்னு பரலோகம் திட்டம் வச்சிருக்கு அதனால எல்லாம் அவர்கிட்ட போனாங்க அவர் மேல வரணும்னு ஆண்டர் வச்சிருக்காரு அவ்வளவுதாங்க இந்த மேல வர்றது கூட அவர் தாங்க எழுதி வச்சிருக்கணும் ஒருத்தர் மேல வர்றது கூட யார் திட்டம் போட்டிருக்கணும் அவர் திட்டம் போட்டிருக்கணும் திட்டம் நாமே போட்டுக்கிறோம் அந்த இடம் காலியா இருக்கு அந்த இடம் காலியா இருக்கு அங்கே வேக்கன்சி இருக்கு அங்கே வேக்கன்சி இருக்கு வேக்கன்சி பரலோகத்திலேயே இருக்கு வேக்கன்சி எங்க இருக்கு பரலோகத்திலேயே வேக்கன்சி இருக்கு அதை இன்னைக்கே யோசிச்சிருக்கிறோமா இல்ல கிடையாது பூமியில் எங்கடா வேக்கன்சி இருக்குன்னு தான் தேடிட்டுருக்கிறோம் தொடர்ந்து எப்படி முடிக்கிறாங்க பாருங்க ஃபைவ் டெஸ்டமனிஸ் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதுல இருந்து வாசித்துட்டு இருக்கேன் இட் இஸ் சச் ஒர்க்கர்ஸ் தட் ஆர் நீடட் இன் த காஸ் ஆஃப் காட் டுடே இப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரர் தாங்க இன்னைக்கு ஊழியத்துக்கு தேவை யார் மாதிரி யோவான் சினானன் மாதிரி பாஸ்டர் அவர் பாஸ்டர்களை பற்றியே தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறார் அப்படி நினைக்காதீங்க எல்லாருக்கும் எல்லாருமே ஊழியக்காரர்கள் தானே எல்லாருமே ஊழியக்காரர்கள் த செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் த என்வியஸ் அண்ட் ஜெலஸ் த கிரிட்டிக்கல் அண்ட் ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் கேன் வெல் பி ஸ்பேர்ட் ஃப்ரம் இஸ் சீக்ரெட் ஒர்க் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் ஆ நான் போதும் எல்லாம் நான் தான் அப்படி நினைக்கிறவங்களும் புறாம்படுறவங்களும் எரிச்சல் படுறவங்களும் குறை கண்டுபிடிக்கிறவங்களும் விமர்சனம் என்னத்தையாவது குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறவங்களும் இப்படிப்பட்டவங்கள்லாம் இந்த புனிதமான ஊழியத்துக்கு வராமல் இருந்தால் நல்லது அப்படின்றாங்க அழகாக சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இப்படிப்பட்டவர்களை ஊழியத்திலேருந்து ஒதுக்கி வச்சுட்டா நல்லது அப்படி பார்த்தா டோட்டலாக காலியாயிரும் அப்படி பார்த்தா என்ன ஆகும் டோட்டலாக காலியாக போயிடும் மிஷினே they should not be tolerated in the ministry pathinga even though they may apparently have accomplished some good apdi pattavargal inda soyanana porama poti ullavargal ipdi pattavargal uliyathile avangale sagikkave kudadha ipdila action edupara aandavar aandar uttu uttu vekkirar nam ellarum paarungala oru velai ipdi soyanalam porama poti nirayindavargal oru velai சில நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சிருக்கலாம் சில நல்ல காரியங்கள் செஞ்சிருக்கலாம் ஆனாலும் அப்படிப்பட்டவர்களை ஊழியத்தில் வைக்கவே கூடாது தே ஷுட் நாட் பி டாலரேட்டட் இன் த மினிஸ்ட்ரி காட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரைட்டன்ட் ஃபார் மென் ஆர் மீன்ஸ் அப்போ எல்லோரும் போயிட்டா எப்படி ஊழியம் நடக்கும் அப்படி நினைக்கலாம்ல பாருங்களேன் ஆண்டவருக்கு ஆட்களோ பணமோ அவர்கிட்ட பற்றாக்குறையே கிடையாது நான் இல்லாட்டி ஒரு தாசுக்கு மறுதானா இவர் போயிட்டா எப்படி அப்படிலாம் கிடையாது காட் பரீஸ் இஸ் ஒர்க் மென் பட் இஸ் ஒர்க் கோஸ் ஆன் காட் பரீஸ் இஸ் ஒர்க் மென் பட் பட் இஸ் ஒர்க் கோஸ் ஆன் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரர்கள் டைம் வரும்பொழுது ஒவ்வொருத்தனா ஆண்டு புதைச்சிருவார் ஆனால் ஊழியத்தை ஒரு நாள் யாரும் புதைக்கவே முடியாது அன்பான தேவ பிள்ளைகளே அப்போ ஆண்டு வேறு சிலர்கள்லாம் கலைந்து விடுங்கள் அப்படின்ற இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஆண்டவருக்கு ஆட்கள் பற்றாக்குறை பண பற்றாக்குறைய கிடையாது ஹி கால்ஸ் ஃபார் ஒர்க்கர்ஸ் ஹூ ஆர் ட்ரூ அண்ட் ஃபைத்ஃபுல் பியூர் அண்ட் ஹோலி ஆண்டர் எப்படிப்பட்ட ஊழியக்காரர் அழைக்கிறாரா உண்மையும் உத்தமமான பரிசுத்தமும் தூய்மையுமான ஊழியக்காரர்களை அழைக்கிறார் ஃபார் தோஸ் ஹூ ஹவ் ஃபெல்ட் தேர் நீட் ஆஃப் த அட்டோனிங் பிளட் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அண்ட் த சாங்டிஃபைங் கிரேஸ் ஆஃப் இஸ் ஸ்பிரிட் கிறிஸ்தவனுடைய அந்த பிராயச்சித்தம் பண்ணக்கூடிய ரத்தம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்துகிற அவருடைய ஆவியானுடைய கிருபை இதே வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம் இயேசுவின் ரத்தமோ அவருடைய ஆவியோ எனக்கு அவசியம்னு யார் உணர்கிறார்களோ அப்படிப்பட்டவர்களை தேவன் அழைக்கிறாருங்க அப்படி தானே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்ன பார்க்குறாங்க ஒருத்தரை மூப்பராக்கணும் அல்லது ஒருத்தருக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுக்கணும்னா நம்ம நம்ம பார்க்குற குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அவர் நல்லா காணி கொடுக்குறாரு நல்லா டைத்து கொடுக்குறாரு அவர் அந்த ஊரிலிருந்து வந்திருக்கிறாரு இவர் இந்த ஊரிலிருந்து வந்திருக்கிறாரு 
உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்படி தான் உலகம் பார்க்குற மாதிரியே தான் பார்க்குறோம் ஆனால் தேவன் எப்படி பார்க்குறார் பார்த்தீங்களா ஒரு ஊழியக்காரன்னா எப்படி இருக்கணும் அதான் அழகாக எழுதுறான் அருமையான தேவ பிள்ளைகளே ஒரு அரசாங்க அதிகாரி பெரிய அதிகாரி ஒரு நாள் தன்னுடைய அலுவலகத்தில் அவர் இருந்து ஒரு வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் அந்த சமயத்தில் இன்னொரு அதிகாரி இவர் வந்து டாப் மோஸ்ட் அதிகாரி இந்த ஆஃபீஸில் இருக்கிறவர் இன்னொரு அவர் கீழே இருந்த ஒரு சபார்டினேட் ஒரு அதிகாரி வந்து உள்ளே வந்து உள்ளே வந்தப்போ இந்த பெரிய அதிகாரி என்ன பண்ணாராம் தன்னுடைய ஷூவை பாலிஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாராம் ஷூவை நல்லா பாலிஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ உள்ளே வந்தவர் சொன்னாராம் சார் நீங்கள் உங்கள் ஷூவை பாலிஷ் பண்ணுறதா அப்படின்னு கேட்டார் உடனே அவர் சொன்னாராம் அஃப்கோர்ஸ் வாய் ஹூஸ் ஷூஸ் உட் யூ லைக் மீ டு பாலிஷ் ஆமாம் ஏன் ஷூவை நான் தான் பாலிஷ் பண்ணணும் சரி வேறு யாருக்கா நான் பாலிஷ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டார் அது யார் தெரியுமா அப்புறம் லிங்கன் அமெரிக்காவினுடைய பதினாறாவது ஜனாதிபதி ஒரு பக்திமான் அற்புதமான ஒரு தேவ மனிதன் இந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் இனிமேல் அமெரிக்காவை கிடைக்கவே கிடைக்காது அவர் தான் சொன்னாரான் உங்கள் ஷூ நான் தோட நான் பாலிஷ் பண்ணட்டுமா அப்படின்னார் நம்ம சாப்பிட்ட தட்டை கூட எங்கே வைக்கணுமோ அங்கே வைக்க மாட்டோம் அப்படி தானே நம்ம பிரச்சனை அது அன்பானதே பிள்ளைகளே நம்மகிட்ட எந்த ஆவி என்ன மனநிலை நம்மிடத்தில் இருக்கிறது பக்தன் யோவானின் மனநிலையா பாபிலோனின் மனநிலையா ஏன்ஷியன் பாபிலோன் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் பாபிலோன் ஆர் நோன் ஃபார் தேர் ப்ரவுட் அண்ட் போஸ்ட்ஃபுல் ஸ்பிரிட் பண்டைய பாபிலோன் ஆவிக்குரிய பாபிலோன் இந்த ரெண்டுமே பெருமைக்கும் அகந்தையின் ஆவிக்கும் பேர் போனவை ரெண்டே ரெண்டு வசனங்கள் மட்டும் பார்ப்போமே பண்டைய பாபிலோன் யோவான் தானியல் நாலு முப்பதில் பாருங்களேன் இது என் வல்லமையின் பராக்கிரமத்தினாலும் என் மகிமை பிரதாபத்திற்கென்று ராஜ்யத்து கரமணையாக நான் கட்டின மகா பாபிலோன் அல்லவா யார் சொன்னா நேபுகாத்து நேச்சார் சொன்னா இதுதான் அந்த பழைய பாபிலோனுடைய ஆவி பரலவத்திலேருந்து இறங்கி வந்த ஆவி லூஸ் பர் வழியா அப்படி தான் வந்துச்சு அப்படி தான் வந்துச்சு இதை வந்து அந்த பண்டைய பாபிலோனின் ஆவி ஆவிக்குரிய பாபிலோன் எது எது ஆவிக்குரிய பாபிலோன் பாருங்களே வெளிப்படுத்தல் பதினெட்டு ஏழில் வெளிப்படுத்தல் பதினெட்டு ஏழு அவள் தன்னை மகிமைப்படுத்தி எது அந்த பீஸ்ட் அந்த மிருகம் சரிங்களா அந்த போப்பு மார்க்கம் அவள் தன்னை மகிமைப்படுத்தி செல்வ செருக்காய் வாழ்ந்தது எவ்வளவோ அவ்வளவாய் வாதையையும் துக்கத்தையும் அவளுக்கு கொடுங்கள் நான் ராஜஸ்திரியாய் விட்டு இருக்கிறேன் நான் கைம்பண்ணல்ல ஐ செட் அ குயின் அண்ட் அம் நோ விடோ அண்ட் ஷால் சி நோ சாரோ நான் துக்கத்தை காண்பதில்லை என்று அவள் தன் இருதயத்தில் எண்ணினால் நாங்கள் தாங்க தாய் சப நீங்களே அங்கே இருந்து போனீங்க அப்படி தானே சொல்கிறாங்க இதான் ஆவிக்குரிய பாபிலோ அதுக்கு அந்த பிரச்சனை தான் அப்படி தானே அன்றைய பாபிலோனுக்கும் அதான் பிரச்சனை இன்றைய பாபிலோனுக்கு அதான் பிரச்சனை நமக்கும் அதே தான் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் ப்ராப்ளம் அதே பிரச்சனை ஹூஸ் ஆட்டிடியூட் ஆர் வி அலோயிங் டு க்ரோ வித் இனஸ் பேப்டிஸ்ட் ஆர் பாபிலோன்ஸ் யாருடைய மனநிலையை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்ம வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் பாபிலோனின் மனநிலையா அல்லது இந்த யோவானுடைய மனநிலையா யோவான் சொன்னார் அவர் பிறகு நான் சிறுகணும் அப்படின்னு டிஎல் மூடி இந்த தாழ்மை என்பதற்கு ஒரு அழகான விளக்கம் எழுதியிருக்கிறார் என்ன சொல்லிக்க பாருங்களேன் ஹியூமிலிட்டி இஸ் நாட் திங்கிங் மீன்லி ஆஃப் அவர் செல்ஸ் பட் நாட் திங்கிங் ஆஃப் அவர் செல்ஸ் அட் ஆல் தாழ்மை என்பது நம்மை நாமே அற்பமாக எண்ணிக்கொள்வதல்ல ஆண்டவரே நான் தூசியும் சாம்பலும் அப்படியாக்கும் இப்படி சொல்லவும் இல்லை அப்படி அற்பமாக எண்ணிக்கொள்வது அல்லவா நம்மை பற்றியே நினைக்காமல் இருக்கிறது தான் தாழ்மையா நம்மை பற்றியே யோசிக்காமல் இருக்கிறது தான் தாழ்மை இந்த யோசனை போய் சொன்னால ராஜாவே ஏழு வருஷம் செழிப்பாக இருக்கும் ஏழு வருஷம் பஞ்சம் வரும் சொன்னல அதனால் இந்த ஏழு வருஷம் பஞ்சம் செழிப்பு இருக்கும் பொழுது அந்த பஞ்சத்துக்கு வேண்டி இதை முன்னு முன்கூட்டியே நீரெல்லாம் ஆயத்தம் பண்ணி கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்ணிட்டான் அவன் போயிட்டான் சரிதானே இவன் நினைச்சானா 
எப்படி ஆகுது அந்த ஏழு வருஷம் எல்லாத்தையும் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு என்னை மேனேஜரை போட்டுட்டா நல்லா இருக்குமே நினச்சேன் நாம அதாங்க ஆண்டவர் பிள்ளைகளுக்குரிய அடையாளம் யார் அந்த யோசிப்பு உயர்த்தினது பார்வன் தான் பார்த்தான் இவனை மாதிரி யாருங்க வேற இருப்பான் அவர் சொன்னார் பாருங்க ஒரு அழகான ஸ்டேட்மெண்ட் தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல வேற யாராவது உண்டோ பார்வன் சொன்னான் பார்வனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அவங்ககிட்ட பரிசுத்தாவி இருக்குன்னு இன்றைக்கி நமக்குள்ளே பார்த்தா பரிசுத்தாவி இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கே தெரியல எலன் வைட்டம்மையார் எழுதுறாங்க முடிவுரையாக ரெண்டு வாக்கியங்கள் வாசித்து நான் முடிக்கிறேன் தி அட்டர் ஹியூமிலிட்டி அண்ட் செல்ஃப்லெஸ் சப்மிஷன் ஆஃப் ஜான் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக் ட்ரைட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரூ ஃபாலோவர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் யோவானிடம் காணப்பட்ட அந்த முழுமையான தாழ்மையும் சுயநலமற்ற கீழ்ப்படிதலும் உண்மையான கிறிஸ்துவின் பின்னடியார் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் காணப்பட வேண்டிய குணலட்சணங்கள் பார்த்தீங்களா இது ஏதோ யோவான்ட்ட மட்டும் நினைச்சிடக்கூடாது நம்ம எல்லார்கிட்டையும் இருக்க வேண்டிய குணமா ஜான் வாஸ் ஏபிள் டு சே ஹி மஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பட் ஐ மஸ்ட் டிக்ரீஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஹி கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டூட் இஸ் ஓன் ரிலேஷன் டு த மெசாயா அண்ட் பிகாஸ் த டச் ஆஃப் டிவைன் லவ் ஹேட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இம் இது எல்வை சொல்லலை நம்முடைய ஓகே எல்வை சொன்னதாக நம்முடைய கமெண்ட்ரியில் ஃபைவ் எஸ்டிஏ பைபிள் கமெண்ட்ரி பேஜ் நைன் தேர்ட்டி டூவில் வாசிக்கிறோம் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த யோவான் அவர் பிறகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்படி சொன்னான் அப்படின்னா அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டானா மேசியா யார் என் வேலை என்ன நான் முன்னாடி ஓடுறேன் அவர் தான் எனக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய ஒரு வல்லவர் அப்படின்னு தனக்கும் மேசியாவுக்குள்ள தொடர்பை புரிந்திருந்தான் மட்டுமல்ல தெய்வீக அன்பின் தொடுதலை பெற்றிருந்தான் அந்த தெய்வீக அன்பு அவன் அப்படியே மாற்றிருச்சுங்க தெய்வீக அன்பு நம்மளை மாற்றிருச்சா நம்ம மாத்திருச்சா ஆண்டர் சொன்னார் பாரூக் பாரூக் என்ற இறமையாவுடைய செக்ரட்டரி இறமையாவுடைய செக்ரட்டரி பாரூக் ஆண்டர் சொன்னார் இறமையை நாற்பத்தஞ்சு அஞ்சில் படிக்கிறோம் நீ உனக்கு பெரிய காரியங்களை தேடுகிறாயோ தேடாது பெரிய காரியங்களை நாம தேடக்கூடாது எங்கேருந்து வரணும் ஆண்டவட்டந்து வரணும் நீ தேடுறையோ தேடாதே என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் என்று அவனுடனே சொல் என்றார் பெரியமான தே பிள்ளைகளே தோஸ் ஹூ ஆர் ட்ரூ டு தேர் காலிங் ஆஸ் மெசஞ்சர்ஸ் மெசஞ்சர்ஸ் ஃபார் காட் வில் நாட் சீ ஹானர் ஃபார் தெம் செல்ஸ் லவ் ஃபார் செல்ஃப் வில் பி ஸ்மேலோட் அப் இன் லவ் ஃபார் கிரைஸ்ட் டிசர்வேஜஸ் பக்கம் நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பது தேவனுக்குரிய தூதுவர்களாக தங்களது அழைப்பில் உண்மையாக இருப்பவர்கள் தங்களுக்கென்று மேன்மையை நன்மதிப்பை கணத்தை தேடமாட்டார்கள் கிறிஸ்துவின் மீதான அன்பினால் சுயத்தின் மீதான அன்பு விழுங்கப்பட்டுவிடும் கிறிஸ்துவின் மேலே அன்பு இருந்துச்சுன்னா சுயத்தின் மேலே அன்பு நமக்கு இருக்கவே இருக்க நான் சீனியரில் ஜூனியரில் எந்த பேச்சில் அங்கே இருக்கவே இருக்க நேற்று வந்தவன் இன்றைக்கி வந்தவன் இந்த பேச்சு வரவே வர அன்பான தே பிள்ளைகளை அப்போ யோசித்து பாருங்கள் கிறிஸ்துவின் அன்பினால் யோவான் நிறைந்தவனாக இருந்தான் அதனால தான் அவன் சுயம் அவன்கிட்ட இல்லை அன்பான தே பிள்ளைகளை நம்முடைய வாழ்க்கை கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போம் ஜான் நெவின்ஸ் ஆண்ட்ரூஸ் ஜான் நெவின்ஸ் ஆண்ட்ரூஸ் இவர் வந்து அட்வென்டிசம்ஸ் ஜான் த பேப்டிஸ்ட் செவன் த்ரே சபையில் ஒரு ஜான் த பேப்டிஸ்ட் மாதிரி இவர் இவர் பேரும் ஜான் தான் ஜான் நெவின்ஸ் ஆண்ட்ரூஸ் மூன்று முறை ஜிசி தலைவராக இருந்தவர் முழங்காலில் வேதாகமத்தை எப்போதும் வாசித்தவர் முதல் அயல் நாட்டு மிஷினரி ஃபஸ்ட்டு முத மிஷினரியாக அமெரிக்காவிலிருந்து ஐரோப்பாவுக்கு போனவர் ஃபஸ்ட் ஓவர்சீஸ் மிஷினரி இவர் தான் ஏழு மொழிகளில் வேதம் வாசிக்கும் புலமை பெற்றவர் ஏழு மொழிகளை பயில் படிப்பாராம் புதிய பாட மனப்பாடமாக சொல்லுவாராம் புதிய பாட்டை அழிச்சிருங்க நான் ஒன்று புதுசாக எழுதுவேன் அப்படின்னு வரேன் நம்ம பிள்ளைய இந்த பத்தி பத்து பதிமூணு வசனத்தை பிள்ளைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்களும் தான் இந்த பதிமூணு வசனத்தை படிக்க வச்சு அது சொல்கிறதுக்குள்ளே படுற பாடு பெரிய பாடு அப்படி தானே மறித்த பின் இதான் முக்கியமான விஷயம் அவர் இறக் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சொன்னாரான் நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்னையை பற்றி ரொம்ப ஆக ஓகோன்லாம் பேசாதீங்க அப்படின்ட்டாரான் 
நீ உயிரோடு இருக்கும்பொழுதே பேசுகிறான் அப்படி தானே ஸ்டேஜில் வச்சு அவர் அப்படி அவர் இப்படி என்ன பண்ணிட்டார் அப்படி பண்ணிட்டார் என்னத்துக்கு இங்கே வந்துட்டு அதெல்லாம் பேசணும் அவசியமே கிடையாது அப்படி தானே ஆனால் பாருங்கள் அந்த மனுஷன் அவர் சொன்னாராம் மறித்த பின் தனக்கு புகழஞ்சலி செலுத்த வேண்டாம் என்று கூறியதால் ரிவியூ அண்ட் ஹெரால்டு பத்திரிகையில் அவரது மரண அறிவிப்பு மட்டுமே வெளியானது ஜான் ஆண்ட்ரூஸ் அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஒன் எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ இறந்துட்டார் அவ்வளோதான் இப்போலாம் இருப்பாங்களங்க இப்போலாம் இருக்காங்களா சபையில் அன்னைக்கு இப்படி விசுவாசிகள் இருக்காங்களா இப்படி அதிகாரிகள் இருக்கிறாங்களா அவர் பெருகவும் நான் சிறுகவும் வேண்டும் ஹி மஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பட் ஐ மஸ்ட் டிக்ரீஸ் ஜோமனு நல்ல பிதாவே தனித்துவமான ஒரு திற்கு தரிசி யோவான் சொன்னு அவருடைய வாழ்க்கையிலேருந்து எங்களுக்கு கிடைக்கிற அற்புதமான இந்த பாடங்களுக்காக நன்றி ராஜா தகப்பனே நீர் எப்போதும் பெருக வேண்டும் நாங்கள் எப்போதும் கிறிஸ்துவில் தாழ்மையாய் இருக்க வேண்டும் இயேசுவையை எப்பொழுதும் எங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்த்தணும் எங்களுக்கு வரக்கூடிய எல்லா உயர்வும் இயேசுவால் மட்டுமே வர வேண்டும் ஆண்டவரே உண்மை நாங்கள் முற்றிலுமாய் பின்பற்றுகிறவர்களாக சுயம் இல்லாதவர்களாக கீழ்ப்படுதல் உள்ளவர்களாக சாந்த குணம் உள்ளவர்களாக நாங்கள் இருக்கணும் ஆண்டவர் ஆனால் எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மாம்சம் எங்களை அலைக்கழிக்கிறது எங்களை பாடாய்படுத்துகிறது கத்தாவே எங்களால் முடியாது உங்கள் கையில் தருகிறோம் எங்களை தயவாக வணையும் இயேசுவை போல் மாற்றும் ஏசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன்